میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی میٹھے آخر عباد بھائی جو کہ سویڈن سے ہیں اور وہ بیان کریں گے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کے تین سو تیرہ اصحاب وہ صحابی جن کی بشارت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کے تین سو تیرہ صحابی ہوں گے تو میں اپنے سننے والوں کو اپنے معزز ناظرین کو اور سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ اصحاب تھے جو بہت پایا کے عالم تھے ان میں ہمارے اس زمانے کے مولوی حضرات بھی تھے علماء اکرام بھی تھے جنہوں نے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کو مانا اور بیعت کر کے ان کے قدموں میں حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کے دراجات بلند سے بلند فرماتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ اکر الباد بھائی پلیز السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و رسلی علی رسول کریم والا عبد المسیح الماؤد احمدیت ایک مذہبی تحریک کا نام ہے جس کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اٹھارہ سو انانوے با مطابق تیرہ سو چھ ہجری میں رکھی جس طرح دو ہزار سال قبل حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے ذریعے تجدید احیائے دین کی تحریک کا ظہور ہوا اور یہ امر واقعہ ہے کہ احمدیت کسی نئے مذہب کا نام نہیں اور نہ ہی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ ایسے دعویٰ کے مدعی تھے کہ آپ کوئی جدید شریعت لائے ہیں بلکہ تحریک احمدیت کی غرض و غائد اشاعت دین حق ہے آپ اصلاح خلق اور تزکیہ نفوس کے لیے آئے اور اس کی خبر صورت الجمعہ آئے چار میں و آخرین منہم لما یلحقو بہم میں دی گئی تھی صورت الجمعہ کے نزول کے وقت اس آیت کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ نوید سنائی لو کان المان و اندس سریا لنا لہو رجلن او رجال من ہاؤلائے کہ اگر ایمان زمین سے دور سریا ستارہ پر بھی ہوگا تو اسے دوبارہ زمین پر قائم کرنے والے وجود ظاہر ہوں گے اس عظیم الشان غلبۂ دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ کیفا تحلیک و امت ان انا فی اول ہا ول مسیح ہو فی آخر ہا یعنی میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے جس کی ابتدا میں میں ہوں اور اس کے آخری دور میں مسیح معود ہوگا اور پھر یہ خبر بھی دی کہ ظہور مہدی اور مسیح معود کے ذریعہ ہی دین حق کی نشت ثانیہ ہوگی اور اسے دور اول کی شان و شوکت حاصل ہوگی اب خاکسار اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرے گا جس میں سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کی جائے ظہور کا ذکر خیر فرمایا یہ کتاب کا حوالہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ عربین میں سے ہے جس کو صاحب جواہر الاسرار صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ایک ایسے گاؤں سے مبعوث ہوگا جس کا نام قدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق میں نشان دکھلائے گا اور بدری صحابہ کی طرح مختلف علاقوں کے رہنے والے تین سو تیرہ جلیل القدر صحابہ اسے عنایت فرمائے گا جن کے نام اور پتے ایک مستند کتاب میں درج ہوں گے اس سمن میں خاکسار عرض کرتا چلا جائے کہ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل میں خود مسیح دوران حضرت مسیح معود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی تصنیف لطیف زمین زمیمہ انجام آتھم میں ایک اور پیش گوئی کا پورا ہونے کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی معود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سو تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا 
اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اس سے امت مرحومہ میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ جو محدویت کا داب مدعی ہوتا اور اس, اس کے وقت میں چھاپا خانہ بھی ہوتا اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی جس میں تین سو تیرہ نام لکھے ہوئے ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کی اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی جھوٹے اپنے تئیں اس کا مصداق بنا سکتے مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی پیش گوئیوں میں ایسی فوق العادت شرطیں ہوتی ہیں کہ کوئی جھوٹا ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کو وہ سامان اور اسباب عطا نہیں کیے جاتے جو سچے کو ادا کیے جاتے ہیں شیخ علی حمزہ بن علی ملک التوسی اپنی کتاب جواہر الاسرار میں جو آٹھ سو چالیس ہجری میں تعلیف ہوئی تھی مہدی معود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں اور حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ یعنی مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدا ہے یہ نام دراصل قادیان کے نام کو مورب کیا ہوا ہے اور پھر فرمایا کہ خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا یعنی تین سو تیرہ ہوں گے اور ان کے نام بقید و مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی معود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہو لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں تین سو تیرہ نام درج کر چکا ہوں اور اب دوبارہ آتما میں حجت کے لیے تین سو تیرہ نام زیل میں درج کرتا ہوں تا ہر یک منصف سمجھ لے وے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی اور بموجب منشا حدیث کے یہ بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض بعض سے محبت اور ان کتائے اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضاؤں میں ثابت قدم رکھے زمیمہ انجام آتھم روحانی خزائن جلد یارہ صفحات تین سو چوبیس تا تین سو پچیس اب اسی زمن میں مزید اس کی تشریح یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو حدیث میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں صحیفہ مختومہ ایک پیش گوئی پر بھی دلالت کرتے ہیں جس کا ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام مسیح معود علیہ السلام نے چھپی ہوئی کتاب فرمایا ہے اگرچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چھپی ہوئی کتابیں نہ ہوتی تھی نہ ہی چھاپا خانہ ایجاد ہوا تھا پس ان الفاظ میں چھاپا خانہ کی ایجاد کی پیش گوئی بھی ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے دور سے وابستہ اس ایجاد کا ذکر بھی ہے پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام اسی زبیمہ میں فرماتے ہیں جامع آتھم کے کہ اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی معود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہو اتمام حجت کے لیے تین سو تیرہ نام جیسا کہ آپ ناظرین کو پہلے سکرین پر دکھا بھی چکے ہیں ہم کہ ان کے نام انہوں نے درد زیل کتاب میں شاید دکھائے بھی ہیں کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں اور حسد مراتب جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے بعض بعض سے محبت اور ان کتائے اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں اور اللہ سب کو اپنی رضاؤں کی رضا کی راہوں میں ثابت قدم رکھے اب یہاں ایک سوال سامعین کرام کے ذہنوں میں ضرور ابرے گا کہ قدا سے قادیان کیسے بن گیا اس کی تشریح بھی خود حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلات والسلام نے روحانی خزائن جلد تیرہ کتاب البریہ صفحہ ایک سو باسٹھ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں 
अब मेरे सवाने इस तरह पर है कि मेरा नाम गुलाम अहमद मेरे वाले साहब का नाम गुलाम मुर्तजा और दादा साहब का नाम अता मोहम्मद और मेरे परदादा साहब का नाम गुल मोहम्मद था और जैसा कि बयान किया गया है हमारी कौम मुगल बरलास है और मेरे बुजुर्गों के पुराने कागजात से जो अब तक महफूज हैं मालूम होता है कि वो इस मुल्क में समरकंद से आए थे और उनके साथ करीबन 200 आदमी उनके तवाबे और खुदाम और अहलो अयाल में से थे और वो एक मुआज रईस की हैसियत से इस मुल्क में दाखिल हुए और इस कस्बा की जगह में जो इस वक्त एक जंगल पड़ा हुआ था जो लाहौर से तखमीन बफासला पचास कोस बगोशा शुमाल मशरक वाक्य है फरोकश हो गए जिसको उन्होंने आबाद करके इसका नाम इस्लामपुर रखा जो पीछे से इस्लामपुर काजी माजी के नाम से मशहूर हुआ और रफ्ता रफ्ता इस्लामपुर का लफ्ज लोगों को भूल गया और काजी माजी की जगह पर काजी रहा और फिर आखिर कादी बना और फिर इससे बिगड़ कर कादिया बन गया और काजी माजी की वजह तस्मिया ये बयान की गई है कि ये इलाका जिसका तुलानी हिस्सा करीबन साठ कोस है इन दिनों में सब का सब माझा कहलाता था गालिबन इस वजह से इसका नाम माझा था कि इस मुल्क में भैंसे बकसरत होती थी और माझ जुबान हिंदी में भैंस को कहते हैं और चूंकि हमारे बुजुर्गों को इलावा देहात जागीरदारी के इस तमाम इलाका की हकूमत भी मिली थी इसलिए काजी के नाम से मशहूर हुए मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्यों और किस वजह से हमारे बुजुर्ग समरकंद से इस मुल्क में आए अब खाकसार अपनी गुजारिशात का अख्ताम करेगा और आखिर में हजरत अकदस मसीह मौदलाम के इस मंजूम पाकिता कलाम पे अख्ताम करना चाहेगा क्यों नहीं लोगो तुम्हें हक का ख्याल दिल में उठता है मेरे सौ सौ उबाल उस कदर कीनो तसब बढ़ गया जिससे कुछ ईमा जो था वो सड़ गया क्या यही तकवा यही इस्लाम था जिसके बायस से तुम्हारा नाम था वाखरे दावा हूं अनिल अलहमदुल्ला रबी